La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la Palabra de Dios. Por los siguientes minutos quiero hablarles sobre el tema Sin un Rey. Si, ha, si han leído el libro de jueces, Pareciera que, si era, que el libro de jueces es un libro oscuro Pero espero que en este día mi, mi tarea en esta noche es de llevarlos A no nomás mirar la oscuridad que podemos ver en, a, a través del mundo Pero sino aún en medio de la oscuridad saber que hay un rey amoroso Que sabe poner todas las cosas en orden y tiene nuestras vidas en orden Y solo podemos encontrarlo en el nombre del Señor Jesucristo No hay nadie más, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor Señores si estás buscando, eh, si estás buscando una respuesta para su necesidad Lo puedes encontrar en el nombre del Señor Jesucristo Si necesitas sanidad en tu cuerpo lo puedes encontrar al que dijo Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir Su nombre es Jesucristo, a ese Rey le servimos A ese Rey le alabamos, a ese Rey le servimos en esta noche y aquí dice en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía Hay un dicho que dice quien no recuerda el pasado está condenado a repetirlo lo digo una vez más quien no recuerda el pasado está condenado a repetirlo Muchos creen que la historia es un círculo, uh, muchos creen que no es un círculo más la historia es más lineal que hay un principio y hay un fin hablando de la historia, hablando del tiempo Pero a veces me pregunté cuando estaba yendo a la escuela dije por qué tengo que estudiar la historia, nunca se ha preguntado eso Why am I studying history, por qué estoy estudiando sobre la historia porque el que no reconoce la historia se puede otra vez repetir de nuevo lo que hemos pasado ya en el pasado Si no sabemos, si no entendemos lo, nuestro pasado, los errores que ellos cometieron Sabes que yo también puedo cometer los mismos errores La historia se repite y eso lo podemos ver sencillamente en mi trabajo, trabajo en un, en un taller de gabinetes Y estoy viendo los diseños nuevos que realmente no son diseños nuevos Son los mismos que hicieron los ochentas y los noventas no mira los retratos de sus papás los, Cómo se miraban los gabinetes así mismo están quedando los nuevos modelos Igualitos se repite la historia lo pongo de, lo puedo ver en la juventud no antes el estilo era pantalones así apretados que no podían caminar right? Pero ahora anchos que hasta dos pies caben en una en un pantalón Ese fue la misma el mismo vestir que yo usé en las noventas se vuelve a repetir Solo les recomiendo algo No tiren su, su, su Va a venir de moda otra vez Aunque tu esposa dice ya tira eso No, 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 no baby This is coming back, come on Amen Así vemos que la historia se repite También podemos repetir los mismos errores del pasado Como individuos e incluso en la sociedad Podemos quedar atrapados en un ciclo Que no parece tener un fin También podemos repetir los errores De nuestros padres y de sus padres Si me pregunto, si te preguntas Si miras atrás y conoces la historia de tu familia Los mismos demonios que tus abuelitos estaban peleando Son los mismos demonios que tus padres están peleando Son los mismos Demonios sucios, cochinos que tú estás peleando Porque la historia se repite pero que el Señor nos ayude en esta noche Es interesante que en el libro de jueces se, se escribió más de 2500 años atrás Pero podemos descubrir los mismos errores hoy que podemos, que podemos usted y yo enfrentar 
El mundo durante este tiempo del libro de jueces tenía muchas semejanzas al mundo actual que estamos viviendo como la violencia, el desorden político, asuntos de, asuntos de fe tanto política como personal, la noción que la, la verdad realmente no existe, no es del mundo que estamos viviendo hoy, tu verdad es tu verdad no importa cuál sea la verdad ¿Mm? Y todo esto se resume en un tema repetido en el libro de jueces que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía el bien que le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. Dile a su vecino no había rey. Para darles un poquito de contexto de ese libro la, no, la, la nación de Israel estuvo en esclavitud por 400 años en Egipto todos sabemos eso y un hombre llamado Moisés se levantó como un líder y sacó el pueblo de Israel de Egipto y uh, pa, uh, pasaron 40 años en el desierto buscando la tierra prometida que sería un hogar permanente para ellos pero después miramos que Moisés muere y Josué se convierte en el nuevo líder de los Israelitas y al comienzo del capítulo 1 del libro de jueces miramos que ahora Josué ha muerto esté conmigo un ratito quiero solamente darle un poquito de contexto Así que Israel se encuentra en un periodo de transición que, te, que de un líder a otro líder no había líder en Israel Y miramos que Moisés va con Josué y Josué muere y ahora están sin un líder y están a punto de conquistar a los canineos y están a punto de realizar su sueño y de entrar a la tierra prometida. Y hacen la pregunta en, en jueces 1-2 ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Diciendo hey who's going to go first, ¿Quién va a ir primero y se, el Señor les da, Dios les da la respuesta y les dice que el Judá subirá primero y miramos que por un tiempo Israel estaba unido en entusiasmo a seguir la voluntad de Dios. Están emocionados y unidos en obedecer al Señor No le das gracias a Dios que puedes encontrar aquí Un grupo de amistad que te puede animar Que te puede enseñar Que te puede dirigir a obedecer la palabra del Señor Yo me alegro porque tengo grupos que dicen nah, Que llevan a una persona de, de no saber nada del Señor Pero trata por tiempo y uh, pasa un tiempo Y los conduce a la fe que ahora conocemos y miramos por un tiempo que Israel está unido en entusiasmo a seguir la voluntad de Dios. Están emocionados y unidos en obedecer a Dios. Siempre cuando, un, siempre cuando se trata de empezar algo nuevo, no se empieza con la intención de no terminarlo. Oh, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, eso y, y, pero no, nah, nah, a lo mejor ni lo hago, a lo mejor ni lo, ni lo puedo hacer. No, uno empieza su trabajo, lo empieza con ese entusiasmo, con esa energía. ¿Sabes qué? Este año, cuatro, 40 libritas nomás. Y estamos en abril. Y parece que se aumentaron las libras. Pero ahí estaba en, 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 en January al gimnasio. ¡Bah! Dios es bueno, hasta selfie tomaron. Mírame a mí. No. Pero ahora que empezamos siempre cuando empezamos una nueva tarea Nos da, tenemos esa energía porque es algo nuevo Es algo que queremos hacer, queremos hacer un, un, un set de columpios para nuestros hijos O para los, ellos están en la clase de allá, no saben Cómo hacer una, una cama de niño, uh, cómo se dice un, un playpen Ay es que el Señor nos ayude con esos playpens no pero empezamos pero nomás lo ponemos en esa, eso no se mira como el retrato no y parece que nos encontramos en esa situación pero mira lo que dice jueces capítulo 1 versículo 4 y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al, canine, al cananeo y el fereceo e hirieron a, a, a ellos en Besec a diez mil hombres. Miren lo que hicieron. 
Diez mil hombres Y hallaron a Adonai Besek En Besek Y pelearon contra él Y derrotaron al cananeo Y al fresco al fresco Fereceo, sorry No fariseo El fereceo ¿Eh? En el versículo 17 Versículo 18 Toman a la ciudad de Jerusalén Y están tomando posesión De las tierras prometidas Que Dios le había prometido Decían hey ya vamos a llegar A nuestra tierra prometida Ya mero se ve 40, 400 años en Egipto 40 años buscando La tierra prometida Y parece que lo miro Parece que ahí está Y están con el entusiasmo, con el entusiasmo. ¿Quién va a ir primero? Vamos a atacar, vamos a llegar Vamos a hacer Quiera, vamos a hacer bulla, vamos a hacer carne asada Y están emocionados porque eso es, eso es algo bueno Dicen voy, vamos a llegar a nuestra tierra prometida Y miramos aquí que ellos mataron a diez mil hombres Alguien diga wow hmm. Dios les había, tomaron posesión de las tierras prometidas Que Dios les había prometido Siempre cuando empezamos a hacer algo de nuevo Te llenas de valor Te llenas de energía Yo no sé de, su, de usted pero En veces nuestras esposas nos sacan un retrato Y me dicen Honey me puedes hacer esto Pan comido baby Fácil No Can you do this? Can you do that? Puedes hacer esto. Puedes ponerme luces en, en, en el techo. Puedes hacer eso. Fácil. No problem. Y cuando nos metemos de veras a hacerlo, es like, ¿en qué me metí? Esa misma energía que tuve al principio. Es like, pues, este tornillo a lo mejor ni sirve. Ese ni es en las instrucciones para qué y ahí andamos batallando y parece que cuando llega porque al principio hacerlo fácil no pero el momento que realmente uno se mete a hacer algo dice no pues no es tan fácil y les quiero demostrar esta misma situación sucediendo con el pueblo de Israel porque ellos estaban animados mataron a diez mil personas una victoria pero llegó la resistencia, llegó el problema, llegó la necesidad Jueces capítulo 1 versículo 19 Jueces capítulo, está, está bien que podemos leer un poquito Y Jehová estaba con Judá quien arrojó a los de los de las montañas Mataron a todos los de las montañas Mas no pudo arrojar a los que habitaban En los llanos Los cuales tenían carros herados Vamos ya va ya 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 peleamos con los canineos Ya los matamos ya uh, conquistamos a Jerusalén Pero llegan a ese lugar Wow Ellos tienen carros de hierro no la puedo hacer Recuerda que Dios le había prometido Toda la tierra Todo lo, ellos, ellos deberían de vencer Todo circunstancia Pero llegó la resistencia Miraron algo y dijeron Pues no sé Bro lo, lo vamos a hacer o no lo vamos Pues quién sabe Está difícil la cosa Y estaban en esta situación ¿Qué pasó? No vencieron, ellos no pudieron vencer esta resistencia Y llegó, y llegó el momento de la resistencia Pero no, no podía con, con la fuerza suficiente Cuando más se necesitaba no lo tenían más, más vemos que el resto del capítulo 1 Se basa en este fracaso del versículo 19 Así que en el capítulo 2 Dios, Dios examina el proceso de Israel Y pregunta ¿Qué es lo que están haciendo? Yo les prometí toda la tierra y aquí andan. No, pues tienen carros de hierro. Dios está diciendo, ¿qué están haciendo? 
Yo les prometí cosas grandes yo les prometí que tú y toda tu familia será salvo. Dios nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Pero el momento que llega la prueba, dudamos de Dios. Dudamos de Dios. Y decimos, no pues, Dios me prometió que toda todo, uh, mi familia será salvo. Pero Pancho anda bien rebelde. ¿Ah? So and so, mis hijos andan pues... Ahorita andan en club y encuentran esa resistencia y esa fe que a un día teníamos que Dios podía hacer cualquier cosa. ¿No se recuerdan? Si yo sirvo a Rey de Reyes y Señor de Señor, o oh, de veras llega la primera resistencia y pues ya ni sé si es Rey de Reyes. Ya sé que no les va a gustar esto. Llega la resistencia y nos olvidamos de qué tan grande es nuestro Dios, qué tanto Él nos ha prometido que Él iba a estar con nosotros por las buenas, por las malas. Él nunca nos va a desamparar, desamparar, desamparar. Amén. Y me puedo imaginar que las israelitas estaban diciendo: No lo podemos hacer. A nuestra perspectiva como humanos no lo podemos hacer, no lo puedo hacer Pero a la, a la perspectiva de Dios nos dice es porque no lo vas a hacer Nuestra perspectiva es que no lo puedo hacer pero Dios dice hey, Yo te he dado todo lo que ocupas pero la cosa es que no la quieres hacer Come on, can I, Puedo ser real con usted ¿Qué, ¿Qué problema estamos enfrentando cuando tu, la voz en tu mente te dice que no puedes? Pero realmente es porque no la quieres hacer. ¿Mm? Quizás el diezmo. Uh, estoy hablando con líderes. No es que no lo, no lo, no es que no puedes hacerlo. No puedo, no, no me falta, no puedo, me, tengo que pagar eso, no puedo, tengo que pagar, no, no puedo. No es que no puedes, es que no quieres. Dios nos ha prometido que Él abriría las ventanas de los cielos y derramaré todo. Pruébame en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, ¿no? Pero no queremos. It's going to get real quiet here pretty soon. No puedo perdonar. No es que no puedes. Es que no quieres. Dios nos ha prometido una libertad si, perde, si podemos perdonar, pero no queremos. No puedo, no puedo ser fiel en mi matrimonio. Es porque no quieres. No puedo, no puedo ser, no, no puedo, uh, uh, no puedo guardarme, no puedo guardar la pureza antes de mi matrimonio. Es que no quieres. No es que no puedes, es que no quieres Resistencia y llega la primera resistencia es, like, mm. es que no queremos Y así se encuentra el pueblo de Israel Que sí podían pero como no había rey Ellos hacían lo que ellos querían hacer En ocasiones nosotros nos podemos encontrar en esa situación que sí podemos Señor tú eres rey de mi vida Diezma no esa parte no Señor tú eres rey de mi familia Y te andas volviendo loca Tratando de buscar a tus hijos Cuando Dios te dice relax I got it under control Quiero hablarles a su corazón en este día Con mi corazón en mi mano yo quiero vivir para ti Señor Yo quiero hacer diferente Yo quiero ser eso Yo quiero ser lo otro Y Dios se dice está bien Pero llega la primera resistencia Y no mejor no 
Y, y nos encontramos el libro de jueces Vez tras vez capítulo tras capítulo Vamos a ver que ellos siempre están cayendo Una y otra vez ¿Cuántos años más vas a durar así hermano, hermana? Que el mismo este año va a ser Y de repente la resistencia Y mejor me voy para acá otra vez No que eso que lo otro Pero riega la primera resistencia Y mejor no que Dios nos ayuda a cada uno de nosotros Una uh, Tim Keller Es una comenta comentarista bíblica Él describe esta situación de esta manera Escuche cómo era el pueblo de Israel Dice Dios quería que Israel tomara toda la tierra de Canaán Lo prometió pero en cambio solo conquistaron algunas áreas que, y aprendieron a vivir con los ídolos en, dentro de ellos. En otras palabras ni rechazaron por, por completo a Dios ni lo aceptaron por completo. Este discipulado y compromiso de medias se describe en el libro de jueces como un compuesto imposible e instable. Dios quiere toda vida, Dios quiere toda nuestra vida. No solo una parte, no solo una parte It's everything or it's nothing, es todo o es nada Y aquí bueno, jueces capítulo 2 versículo 4 al 5 nos muestra Lo que le estaba diciendo y dice cuando, cuando el ángel de Jehová Habló esas palabras a todos los hijos de Israel El pueblo alzó voz y empezaron a llorar Cayeron y ay Señor ayúdame que soy perdido, perdóname Y Dios los perdona y siguen su camino Resistencia ay Dios perdóname Viviendo de esa forma día tras día año tras año Cuántos de nosotros hemos pasado ay pero, Señor pero, y si no Gracias a Dios que Él nos perdona Alguien lo cree Gracias a Dios que Él nos perdona Él su misericordia es grande Su misericordia es nueva cada mañana A veces podemos llegar a ser tan inconstantes De cómo hacemos comprometido Cómo, cómo comprometemos nuestra fe Llega la resistencia y a esa fe como que antes creíamos que Dios podía hacer todo no se convirtieron Dios puede cambiar mi familia Dios puede cambiar aún la suegra y ahora ni la suegra le... Así estaba la fe de ellos pero vamos a leer jueces capítulo 2 Versículo 8 al 19 me va a ayudar hermano Torres porque mi Spanish es no tan bueno Pero quiero que miran el escenario que está sucediendo aquí Jueces capítulo 2 si lo tienen en su Biblia nos puede seguir Jueces capítulo 2 versículo 8 al 19 Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo Pero murió Josué hijo de Anún siervo de Jehová Diciendo siendo de 110 años y lo sepultaron en su herencia en Tinar y será en el, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantaron después ellos otros generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor y a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baales. So no estaban adorando al Dios de sus padres Estaban adorando a los dioses de los que no podían uh, uh, vencer en las guerras Esos eran los enemigos sí. Y se encendió 
contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de los robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Que Dios nos mal. ayude, ¿no? Que Dios como nos... Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Digan, cuando, no lo hicieron. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Una más, más aconteció. Más aconteció que al, al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinarse entonces delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de las obstinaciones de sus obstinaciones caminos sus destinados caminos amén que a ver no es tan fácil ¿eh? <risa> querían un rey Moisés había muerto Josué había muerto Levantaron jueces y ese es el libro de jueces Miran los jueces que reinaron Pero aún moría un juez Y regresaban otra vez a los malos caminos Moría otro juez No tengo rey, hago lo que quiero Me arrepiento, llega otro juez Muere el juez, sigue la historia Sigue la historia Pero lo que me captó la atención aquí es el versículo 10 Si me lo ponen en, el, en la pantalla Y toda aquella generación También fue reunida A sus padres Y se levantó de ellos ¿Qué? Otra generación Que no conocía A Jehová Otra generación ni la obra que él había hecho ¿Qué había hecho con Israel? Lo sacó de la esclavitud Ellos la, la primera generación sabía cantar Cantaré al Señor por siempre Su diestra so, echó a la mar Quien los perseguían Jinete caballo Ellos se gozaban La segunda generación dice Pues cuáles caballos están hablando Porque se levantó otra generación que no sabía lo que Dios había hecho en Israel. Y dije que el Señor me ayude. Porque se está levantando otra generación allá en el servicio de inglés. Que no quiero que esa sea la historia de ríos y agua viva. Que se levantó otra generación Dios no ha hecho grandes cosas en su vida Que lo platicamos, lo testificamos Pero que no se levante otra generación Que no sabe lo que Dios ha hecho en tus vidas Platícales a ellos lo que Dios Las grandes obras que el Señor ha hecho en tu vida Cómo llegaron a uh, drogado Cómo llegaron marihuano Cómo llegaron arrastrando toda la vida Pero un día encontraron a un Dios Que Él tuvo misericordia de ti Que te sacó del lodo sin agosto Dile a tu hijo Dile a tus bisnietos Dile a todo el mundo ¿Por qué? Porque se va a levantar otra generación My God, se va a levantar otra generación. 
Por la gracia de Dios yo soy cuarta generación apostólico Al lado de mi mamá, de mi papá pues ellos son rebeldes Soy el segundo nomás Pero hablo de la, de, dad I love you, I know you're watching Pero al lado de mi mamá cuarta generación Escucho las historias y eso es donde hay cierto temor o cierta, tenemos que tener cierto cuidado cuando llegamos a tercera, cuarta generación. Porque realmente la primera generación experimentó la gloria de Dios. La primera generación miraron los cambios de ser alguien que no servía para nada, ahora ser alguien en las manos del Señor. Usted experimentó la primera generación, experimentó los cambios. Drásticos La segunda generación Pudo ver a sus padres Los cambios porque antes golpeaba a su mamá Ahora no lo cambia Lo puede ver por experimentar La tercera generación por puro oír Y podemos perder una generación Otra generación que no conocieron Lo que Dios ha hecho en tu vida Tienes que decirle a sus hijos Tienes que decirle a tus, a tus bisnietos You gotta tell everybody about it You gotta tell everybody about it Otra generación Que no conoció Mis hijos Vienen siendo la quinta Generación And my God En veces le digo ¿De dónde sacaste esa boca? Porque yo nunca en mi vida diría eso Never Pero mis hijos creen que están en la, en la nueva moda like, uh -uh. Y desrespetan los padres Hacen lo que quieren y nosotros los dejamos Come on Ahora sí, ahí les va Todo lo que era la introducción Ahora voy al mensaje como dicen Porque no había rey en Israel y hacían lo que le parecía bien Cuarta generación Me dicen que cuando mi mamá era niña en esos tiempos No podía un cristiano tener una televisión en su casa Porque ese cajón era del diablo Alguien dice amén, saben lo que soy amén Y venía el pastor mi, mi grandma era rebelde Llegaba el pastor y lo tapaban Con una cobija para que miraran el altar ¿no? Porque eso era del diablo no estoy, escúcheme bien, no estoy condenando si usted tiene una de 80 pulgadas, ya sé. Y no nomás una, tiene tres en cada cuarto. Pero eso no está en la Biblia que no podemos tener televisión. Porque muchos quieren Biblia para todo. Let me be real with you. Eso no dice la Biblia que no puedes tener televisión. No, no, no dice. Pero no había, Israel, no había rey en Israel y todos hacían lo que ellos querían En ellos les inculcaron que eso era del diablo Que se iban a ir casi al infierno Pero sabes que me puse a pensar y dije es cierto Cuánta inocencia hemos perdido por causa de esas teles No es que vas a ir al infierno si tienes una tele Pero lo que ves en la tele te puede llevar al infierno Come on, I'm starting to preach now No, ahora lo tienes emplasmado en todo el lugar Pero lo que estás viendo, no te, la tele no te lleva a llevar al infierno No, cuando me platicaban Que en la iglesia antes Las mujeres solteras Over here Y los varones solteros Acá ¿No? Separarlos Porque ahorita 
Se sienten todos juntos allá y están bien distraídos Por la chica que tienen al seguida de ellos Yo acá predicando y ellos Ay qué amor, qué amor qué Les dije voy a hacer una regla allá Los voy a separar a todos My God si me dan el permiso de hacerlo uh. El separación no nos iba a llevar al infierno Pero la, de lo que pensamos en la mente sí nos puede llevar ¿Puedo un poquito más? Cuando estábamos de novios Mi linda esposa póngate de pie Porque nunca saben quién es mi esposa Mi esposa Iglesia Ríos de Abavía es mi esposa Come here, come on, come on Cuando estábamos noviando, hey, Espíritu Santo, come on, come on, let's go. Que nos agarramos de la mano, olvídate. Disciplina. Mi mamá, a las 10 te quiero aquí en la casa. Y siempre tenga un chaperón contigo. Que siempre íbamos a comer y me salía bien caro. No, pero siempre teníamos que tener a alguien. ¿Eso está en la Biblia? Israel no tenía rey. Yo sí tenía rey en mi casa, eran mis papás en esa, en esa ocasión. Quiero que me escuchen bien. No estoy, no estoy juzgando, no estoy criticando. Quiero que miran esto. Que nosotros. No teníamos relación sexual antes de, de, de casarnos Que ya ahora ni se habla Eso se llama fornicación Y dice la palabra del Señor que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos Pero soy rey yo hago lo que quiero Yo estoy demasiado viejo ya esas cosas no me Ten cuidado Ten cuidado Porque cuando no hay rey en Israel Cuando no hay rey en tu vida Haces lo que a ti te parece bien Cuando nos casamos entonces sí Fuimos a Disneyland Y casi pensé que estaba pecando No joke No es de verdad Ella me quería abrazar y le dije No mi mamá está aquí por aquí pero sabes qué fue la cosa más linda Fue la cosa más preciosa que pudimos salir de ese lugar Casados y glorificando al Señor Come on In Jesus name Come on Entienden lo que estoy tratando de decir Que cuando no hay rey en tu vida Haces lo que quieras Haces lo que quieras No pues la Biblia El pastor ni sabe ¿eh? Porque tú eres tu propio rey Hermano Israel no te preocupes No tengo que tener uno, un chaperón Ya tengo suficiente edad Me puedo controlar ¿Te puedes? Porque he escuchado muchos que no En aquellos días Israel No tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía eh, Hermano ya resolví todos mis problemas en el matrimonio Ya no necesito la ayuda de Dios Voy a un consejero que le pago tres mil dólares al mes Y él me va a ayudar No será que en aquellos días Israel no tenía rey Y hacía lo que le parecía bien Hermano ya, 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 ya no es necesario el, des, el diezmar Ya, ya agarré una deuda de, de, de debt cancellation Una, 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 how do you say that Un, de, un préstamo Consolidé, consolidé How me Pineda, come on Eso todos los biles que tienes lo pones en uno en un préstamo. Ahora sí, ahora sí lo puedo hacer. Dios no dice eso. Dios dice, pruébame. 
Pero cuando no hay rey en Israel Hacemos lo que queremos Y por eso estamos como estamos Come on Hey Yo hago el nuevo hermano Ramiro Yo hago los antojitos al, al, al final Ahí les van los líderes yo hago y yo sé que yo debo de hacer los antojitos al principio Pero eh, al cabo yo soy el rey de esta célula Y yo los hago al final Dios a mí me inspira no necesito el libro del obispo Mario Eres rey de tu propia vida Come on Talk to me ¿Huh? Yo soy el rey de mi vida Y el Señor ya no es rey de tu vida y qué es lo que pasa es algo lo que yo quiero hacer y yo sé que nosotros somos testigos de cuando lo hacemos de la manera de nosotros como jueces caemos una y otra vez pero cuando Dios nos habla thank you cuando Dios nos habla debemos de ser esa generación que se levanta Termino con unas cosas más Si Dios es rey de nuestras vidas ¿Cuántos quieren que Dios sea rey de, nos, de su vida? ¿Cuántos quieren que Dios sea rey de tu matrimonio, de tu familia? Entonces mira esto Que el reinado viene siendo lo que le dicen Una a, a monarchy, una monarquía creo que se dice Una monarquía tiene su rey Y usted no votó por ese rey Él ya es rey Y en una monarquía nosotros vivimos en los Estados Unidos Y se conoce como un, a un país de, Demócrata Democracy una demócrata si no nos gusta Biden lo votamos para afuera No nos gusta Trump lo votamos para afuera Lo votamos a él dentro de la oficina Pero en una monarquía usted no tiene voto Come on, I'm getting somewhere Usted dice Señor yo te quiero servir Yo te quiero vivir el resto de mi vida Tú eres rey de mi vida y en una monarquía si el, si, si, si el rey dice algo Vale más Que lo obedezco Porque si no entonces Es lo que le digo a Ivan Cuello, Cuello. <risa> Si haces lo que si, haces, si no haces lo que el rey te dice Si nosotros no hacemos lo que el rey nos dice Morimos espiritualmente Morimos espiritualmente Que Dios nos ayude Que Dios me ayude a mí Y en esta, en esta tarde Estaba orando Y me vino Ese versículo que, des, que dijo Josué Yo y mi casa ese versículo lo conocemos verdad Pero antes de eso en el mismo versículo Josué capítulo 24 versículo 15 Ahora van a entender Josué capítulo 24 versículo 15 Dice este es Josué hablando al pueblo Dice y si malos parece servir a Jehová Escoge, escoge, escoges hoy quién servirás. En otras palabras, ¿quién va a ser tu rey? Él está diciendo, ¿quién va a ser tu rey? Si los dioses que a, de, a que, de a quienes sirvieron vuestros padres, recuerda, de Egipto, si a ellos quieren servir, cuando estuvieron en el otro lado del río o oh, a los dioses de los amoreos los que no podían conquistar los que estaban ahí rodeados donde ellos estaban cuyo tierra habitáis pero yo 
y mi casa serviremos a Jehová. Que usted en ese día se pueda levantar. Would you help me? Uh, what's your name? Eddie, would you help me? Que nosotros en ese día nos podemos levantar y declarar que no va a haber otra generación que se va a levantar en mi casa. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que Dios pide de mí, lo haré. Que mis hijos entiendan realmente. Mi hijo se goza cuando, cuando toca aquí. Se goza. Pero si fuera, si, si miras la que tenemos allá, se está cayendo en pedazos. Pero le dije, está bien, recuérdate de ahí. Porque cuando estás aquí, quiero que estés humilde, sabiendo que este es un privilegio. Que el estar aquí Que lo que me enseñó mi padre un día Dice Ese es un honor Ese es un privilegio No lo tomes livianamente Hay muchos de nosotros que podemos llegar Ah eso es fácil Pero Cuando Israel no tenía rey Hacían lo que le parecía bien Tus hijos no tienen que pasar Por las mismas cosas que ustedes, que ustedes pasaron Por eso les, les cuentas tu historia Para que no se repite la misma historia Que usted les inculca desde temprana edad La palabra del Señor y algunos, a lo mejor algunos me están diciendo Pues yo lo hice pero mis hijos no están Sigue creyendo Porque el Rey lo dijo Y sabes qué? Cuando Oí este, can, este canto Yo lo puedo cantar Lo canto más bien Diferente a lo mejor a lo que Como ustedes lo cantan Pongámonos de pie Este canto que todos sabemos Cristo yo te amo Cristo yo te amo ¿Cuántos aman al Señor? No hay nadie como tú Jesús ¿Se sabe en la segunda parte? Dice Y no sé dónde estuviera Si a ti te tuviera oh, oh. y no hubiera conocido al Dios que me ama eso es lo, lo que le quiero decir yo estoy cantando este canto como cuarta generación no sé dónde estuviera yo Pues dónde he estado En la iglesia toda mi vida Pero puedo recordar De dónde Dios sacó a mi papá De Zacatecas Come on. De 17 años Queriendo una mejor vida Pero se encontró con un rey Se encontró con alguien que ahora yo ese es mi testimonio Yo puedo decir lo mismo Y no sé Y no sé dónde, y no sé dónde Usted quiere venir a ese altar Si se tiene que venir arrepentido Dile a 
sus hijos, dile a su familia, dile no sé dónde estuviera, Señor. Alguien dele gracias en esta noche. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.